、俺たちのジャパンへようこそ。皆さんはもし、石油王になれるとしたら、どんな暮らしになるか想像できますか高級で美味しいものを食べることができたり、何でも好きなことができる。そんなイメージがありますよね。多くの高級車を所有するのは当たり前で、ボートやジェット機まで購入したりするかもしれません。実は、アラブ諸国などの富裕層が暮らす地域では、砂漠でオフロードカーを乗り回す遊びがポピュラーなんです。ドバイ中心部からハイウェイを飛ばして1時間くらい走ったハイウェイ脇の砂漠には 4WD 車が次から次へと集まってくるそうですよ。その数は数百台に上ると言われていて、ランクル、サファリ、チェロキー、ピックアップ、サイドバイサイド、バギーなどなど、ありとあらゆるオフロード車が集結し、観光客なども含めたギャラリーもたくさん集まるそうです。砂漠にそんなに多くの高級車が集まっているところなんて、いきなり想像するのは少し難しいですよね。そんな数々の高級車の中でも、日本の車は特にすごいと人気が集まっています。そして、その人気の理由を実証するかのような動画が公開され、驚きの声とともに話題を呼びました。日本の車は富裕層の集まる国でどのような活躍をしているのでしょうかぜひ最後までご覧くださいね。僕はアラブ人のサラーフ。アラブ首長国連邦の都市ドバイに住んでいる。ドバイってどんなイメージがある多くの人がアラブ首長国連邦の中で最も華やかな観光都市で高層建築やユニークな建築物が立ち並びオイルマネーやビジネスの成功者が集まるお金持ちの街っていうイメージを持っているんじゃないかなかつてはアラビア湾の小さな漁村だったけど現在では世界でも有数の国際都市へと成長した公式の言語はアラビア語だけど英語を話せればほぼ不憫なく日常を過ごすことができるため様々な国の人が集まり観光客も多い。今では想像を絶するようなものすごいお金持ちが住んでいる街だ。でももちろん全員がそんなお金持ちっていうわけではない。僕みたいに普通に働いている人の方がずっと多いんだよ。ドバイで働いている日本人も結構いるし日本の企業もたくさん進出してきている。世界最大のショッピングモールと言われるドバイモールに行くと、入り口には巨大な木の国屋書店が広がっている。その他にも、ヨックモック、ロイズ、無印良品、ダイソー、セブンイレブン、アシックス、キャノン、パナソニック、ソニー、セガのゲームセンターなどの店舗がある。新日の人も多いし、僕も日本製品は大好きでよく買っている。日本のお菓子って甘すぎないし、丁寧に作り込まれた優しい味がして、すごく美味しいよね。そうそう、僕の働いている会社にも日本人がいるんだよ。川辺さんっていう男性なんだけど、年が近いのもあるし、お互いに車が好きっていうのもあって、よく話をするんだ。アラブ人は車が大好きなんだ。そして国民の半数くらいは熱烈なサッカーファンだから話をしていると大体3分に1回はサッカーか車の話題になる。特にドバイの高級車保有率は世界でも群を抜いているって言われている。僕たちははるか昔から砂漠の旅を続けてきた民だ。一生のほとんどを移動して過ごす暮らしをしてきた。昔はラクダが大切な財産で、移動手段だったんだけれど、今はランボルギーニやフェラーリみたいな高級車に思考を変えているんじゃないかって思う。僕も車にはこだわっているから、自慢できるようなお気に入りの車に乗っているんだよ。ある日、川辺さんに、面白い動画を見つけたんで見てくれませんかって声をかけられた。川辺さんの持っているスマートフォンには、砂にタイヤを取られて動けなくなってしまっている。ごつさや大きさで有名な車のハマーが映っていた。周りは見渡す限りの砂漠のようだった。アラブ諸国の富裕層は砂漠でオフロードカーを乗り回すっていう遊びをよくやっている。
高級車で遊ぶなんて発想はいかにも富裕層って感じがするよね。1時間くらいドライブすれば到着する場所で集まっていることが多いから、先月は何人かの友人たちと観戦しに行ったし、川辺さんも興味があるから行ってみたいって言っていたな。その動画ではごつい車として世界的に有名なハマーの H2 で遊んでいるうちに、砂にタイヤを取られて動けなくなっているみたいだった。ああ。結構がっちりハマってますね。どうなるんですか車が動かなくなってしまった経験ってある日本だと雪道とかで気をつけないといけないって聞くよね。こんな風にハマってしまった時は自力では出られない。他の車に引っ張ってもらうのが一番楽な解決法だ。でもこの場合はどうなんだろうハマーは重量は約3トンもあるモンスターマシンだ。排気量だって約 6000cc と十分なパワーも備えている。これは相当なパワーがある車じゃないと引っ張るのは難しそうですね。下手をするとかなり時間がかかってしまいそうだ。僕が言うと川辺さんはニヤリとして、それをトヨタが助けるんです。という。トヨタ冗談でしょう。ひ弱な日本車じゃ絶望的だ。日本の車は小回りの利く小さなボディの車ばかりだ。砂はサラサラしているからタイヤが取られてしまっている車を救出するにはかなりのパワーがいる。こんな状況で役に立つんだろうか。僕は興味を持ったので川辺さんの言う動画を見てみることにした。動画を再生すると砂で身動きが取れなくなっているハマーに向かってトヨタのランクルという高級大型クロスカントリー車が勢いよく向かっていく。ランクルこと、ランド、ランクルことランドクルーザーは、ドバイではよく見る車だ。友達が乗っているから運転させてもらったことがあるけど、砂漠のような過酷な土地でも、快適に運転できるから楽しいんだよね。でも、パッと見た感じだと、ハマーの3分の2くらいの大きさしかないんじゃないかな。人間だってそのくらい体格差があったらかなりの力の差が出る。いくら走るのが得意でもこんな重たい車体を引っ張り上げるなんて無理なんじゃないかな。そんな風に思いながら見ていると現場に到着したランクルをハマーにロープでつなぎそして一気に引っ張る。川辺さんはハマーを助ける動画って言っていたから宿泊した後になんとか抜け出すんだろうな。もしかしたら保証してしまったりしながらも、なんとか助け出す感動のドラマになっているのかもしれない。結構長い動画になるのかな。さあ、頑張れランクル僕はのんきに声援を送った。次の瞬間、僕が予想していたのとは全然違った展開になっていた。気づいた瞬間に、ハマーはもう砂から抜け出していたんだ。え嘘だろあまりに予想外だったため、僕は腰を抜かした。早すぎてわからなかったよ。もう砂から出られたのちょっと動画を戻してもう一回見せて。一体何が起きたって言うんだあまりに一瞬すぎて理解ができなかったため、僕は動画を戻して、ハマーが救出されるところをもう一度見た。ランクルがエンジンをかけ、力強く引っ張ると、砂で動けなくなっていた重たいハマーは、難なく動き出していた。うわあ、ランクルってすごいんだね。僕も運転したことがあるから走りが快適なのは知っていたけど、こんなにパワーがあるとは思わなかったよ。そうですよね。日本では砂漠のような環境で走らせる機会はなかなかないから、僕もびっくりしたんですよ。でも、こうして砂の上を悠々と走っている姿を見るのは迫力があるし、面白いですね。今度見に行くときは僕も一緒に連れて行ってください。それはもちろん、ぜひ行きましょう満足そうにうなずく川辺さんと約束して、僕らはそれぞれ仕事に戻った。でも、今の動画を見て、ランクルへの興味がすごく強くなってしまったな。見た目もかっこいいし、ほとんどの車は走れなくなるような場所も、難なく走れるなんてすごい安心感じゃないか。前からいいなとは思っていたけれど、次に車を乗り換えるときは検討してみようかなって思う。
どんな場所でも自由にかっこよく走れるなんて憧れるな。あんな車に乗れたらすごく楽しそうだよね。もともとハマーは街で運転して、その車両の大きさを人々に自慢するための車だからオフロード用の車じゃないんだよ。砂漠などの使用には耐えられないというゼネラルモーターズ関係者の記事を読んだことがある。実際に砂漠で動けなくなっているハマーを何台か見たことがあるけど、その理由はハマーの重量が重すぎることにあると思う。砂漠での走行は重すぎる車両だと不利なんだ。悪路を走行するなら、ランドローバー、レンジローバー、もしくは、トヨタのランドルクルーザーのような車を買うべきだ。やはりトヨタのランドクルーザーは砂漠の王様だな。世界中の砂漠に行ってみると、活躍しているのはトヨタのランドクルーザーばかりだ。修理が簡単にできるというのも、ランドクルーザーが砂漠の王と言われている理由の一つなんだぞ。トップギアっていう自動車番組ではランクルで北極点に行ってたな。乗り心地もしっかりしているし、日本製のエンジンってすごいよね。少なくてもオフロードでランクル以上の車があるとは思えないよ。イスラムの国の人たちはみんなトヨタ車に乗ってて、トヨタがイスラムの国のスポンサーなんじゃないかって思うくらいだよ。日本のハイラックスやランドクルーザーはすごく人気が高い。砂漠でエースとすることは命の危険にも関わることだし、ガソリンの価格が水より安い国だから、燃費よりも信頼性を重視するんだ。砂漠へピクニックに行くには、ランクルが一番とよく言ってるよ。ドバイでは、高級車やスーパーカーばかりが走っているのではないか、というイメージがありますよね。確かにそういった高級車は多いですが、実はドバイで一番よく見かける車は日本車のトヨタなんです。2017年の人気の車ランキングは1位トヨタ、2位メルセデス・ベンツ、3位日産、4位レクサス、5位ヒュンダイとなり日本車が3社もランクインしています。1位のトヨタのシェア率はなんと 20% も占めていて、人気があるのがわかりますね。その中でも砂漠ドライブに適した車として、今回のお話にも出てきたランクルは、最も好まれている車です。アラブ首長国連邦では、交通法規が日本よりも厳しく、右ハンドルの車は一般行動を走行することができません。日本で左ハンドル化してから輸入する必要があります。それでも驚くほどに多くの車両が砂漠の国を走り、多くの人から支持を得ているなんてすごいですよね。アラブ首長国連邦は砂漠地帯ですが、都心は驚くほど交通インフラが充実しています。地下鉄もありますが利用者は少なく、多くの人が基本的に車で移動しています。センサー反応式の有料道路、海底トンネル、地下鉄駅駐車場、そして片道4車線の高速道路などが整備されています。広く走りやすい道路が続き、信号はほとんどないため、非常に高い速度で運転することができます。しかし、都心をわずかに離れれば、広大な砂漠が広がり、未舗装の道路も多いため、頑丈で馬力ある 4WD 車を欲しがる人が多いそうです。観光客に人気のデザートサファリという砂漠ツアーでは、見渡す限りの砂漠の中を、4WD 車で豪快にドライブするという体験ができます。高低差のある砂丘をいくつも超えるツアー車の運転には専用の免許が必要で、絶叫マシンよりもスリリングなドライブ体験ができるそうですが、丈夫で安全に走行できるため、使われている車はほとんどランクルなんだそうですよ。トヨタのように品質を認められた日本の車はこれからも活躍してくれそうですね。それでは最後までご視聴してくださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタンシェアしていただけると嬉しいです。それでは
次回の動画をお待ちください。